Aa, hii mifumo ya umwagiliaji ipo ambayo ina, ina... Ah, hii mifumo ya umwagiliaji ipo ambayo inatofautiana ina kulingana na ukubwa. Kuna mifumo ya umwagiliaji ambayo inakuwa ni, ni mfumo mdogo tu kiasi kwamba mtu anaweza kawa na, anatengeneza kwa ajili ya bustani yake tu. Na bustani inaweza kuwa tano robo, eka, nusu eka. Kwa hiyo kutegemea na uwezo wa kipesa, mtu anaweza kuwa na umwagiliaji mfumo mkubwa zaidi. Kwa mfano kama huu wa kwetu ni mfumo mkubwa sababu tunahitaji kufanya uzalishaji wa mazao mbalimbali. Hapa pia tunaweka majaribio ya karanga, majaribio ya ufuta. Lakini pia yale ambayo tunashirikiana na wenzetu kaona kule juu tunapoendelea tutaona kuna majaribio ya mihogo ambao pia nao wanahitaji uh, wanahitaji kufanya hayo majaribio ya aina ambazo sisi tunazifanya na wao wanahitaji pia kufanya mizunguko mingi ya uzalishaji ndani ya mwaka kwa mujibu wa mpango kabambe wa mwagiliaji NIMP unaonesha kuwa Tanzania ina eneo lenye ukubwa wa hekta milioni 29.4 linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji hadi kufikia mwaka 2014 takwimu zinaonesha kuwa eneo lililoendelezwa ni hekta laki nne na moja mia tatu na na sita pekee sawa na asilimia moja nukta sita ya eneo lote linalofaa kwa umwagiliaji kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa inakadiriwa kuwa kilimo kinachangia asilimia na tatu ya pato la taifa asilimia thelathini ya fedha za kigeni asilimia sitini na tano ya pembejeo za viwandani lakini ukuaji wake ni asilimia nne nukta nne kiwango ambacho ni kidogo kwa kujenga uchumi imara na kuondokana na umasikini. Kwa mujibu wa sera ya kilimo ya mwaka 2013, kasi ya kilimo inatakiwa kuongezeka kwa asilimia sita hadi nane kwa mwaka. Aidha kilimo cha umwagiliaji kinayo nafasi kubwa ya kutoa ajira kwa vijana ambao wapo katika sekta ya kilimo. Tunajua nchi yetu tumekuwa tukitegemea mvua na ni za kubahatisha. Lakini kama ikiwezesha shughuli za umwagiliaji zaidi ikafadhili na si tu kwenye sehemu ya uzalishaji wa majaribio lakini pia katika wakulima wa wenye uwezo katika taasisi zenye uwezo tuweze kuingia kwenye kilimo kila ambacho ni cha kutegemea e, mashine kilimo cha umwagiliaji badala ya kutegemea tu kilimo ambacho ni cha kubadilisha mwaka huu tumekuwa na changamoto kubwa sana majaribio mengi tuliyoweka kwa mfano kule Tabora e, Dodoma hali ya ukame kwa mwaka huu ilikuwa ni kiwango kikubwa sana. Kumekuwa na mvua kiasi kidogo sana kiasi kwamba baadhi ya mbegu zilikuwa zinaishia tu njiani haziwezi haitoi hata maua. Sasa ili kuepukana na changamoto hiyo nadhani kama nchi ni lazima tuchukulie e, umwagiliaji kama sehemu moja wapo muhimu. Na hii ni kwa sababu tunayo mito ya kugu ya kutosha kwa hiyo tunachohitaji ni kuangalia miundo mbinu itakatuwezesha kutuingie kwa kwa kufanya mwagiliaji kama ambavyo nchi zingine zinafanya kama Israeli wenye maji kidogo lakini hayo hayo maji kidogo wanaweza kuyatumia kuzalisha zaidi nadhani na sisi tunaweza kuongeza uzalishaji zaidi tukitegemea hai maji tulio nayo ambao mito tunayo na mabwao ambayo tunaweza kuya, kuyatengeneza sisi wenyewe hasa kukusanya maji ya mvua yasiweze kupotea na kuanza kuyatumia katika mashamba manake una maintain population ya mazao katika katika eneo linalohitajika. Kwa hiyo una maximize matumizi ya ardhi utakayoifanyia kazi kwa kuzalisha mali. Kwa sababu kama imagine ni muhindi mmoja umepandwa hapa na mwingine umepandwa hapa. Ni tofauti na muhindi mmoja ungepandwa hapa na mwingine hapa. Uzalishaji utatofautiana. Na Kata, kat, katika vitu ambavyo watu huwa hawafahamu, ni kwamba tunapoongelea spacing hiyo ni teknolojia. Labda nyingine sana mfano halisi pale ni kwamba kwa mfano kulima litakiwa apande mikorosho sitini na tisa kwenye eka mbili na nusu yes. alafu yeye ukupanda bila kufata na fasi nawe shauriwa na kapanda mikorosho kupanda selasini yes. maana kisa ni nini huyu mtu amelima shamba la eka mbili na nusu kwa garama kubwa tu yeah. alafu anapanda nusu ya shamba lake nusu ni baki wazi nusu ni baki wazi lakini anapalilia anapiga si dawa kuzuia zibiti magugu na kila kitu kwa sababu anafikiri amelima ame shamba ya na nusu kumbe katika pale alilopanda ni nusu yake kwa hiyo huyu mtu atakuwa amelima kihali halisi eka moja 
lakini eka moja nyingine hajalima amelima bila kupanda yeah. kwenye gharama za kuumiza shamba atapalilia eka mbili lakini moja ndio ambayo leo amepanda yeah, nyingine haina kitu exactly. at the end hata kusema kuweka walinzi wa kulinda shambani watu wasiokote korosho ameweka walinzi ambao wanalimba wanalinda eka moja walinzi wengine walinda eka ya pili mm -hmm. At the end kivuna atasema ah hiki kina faida. Kumbe we mwenyewe umeingiza gharama unalipa ambazo hazina kitu unachofanyia pale. <coughs> kwa hiyo upandaji wa nafasi kama nilivyosema mazangu ni teknolojia na pia kuzingatia kuzingatia kwamba nafasi halisi ilingane na zao husika. Yeah. Na kupanda kwa nafasi ina maana kwamba unatumia kiuchumi unaenda sawa sawa. Ni sawa na mtu anafuga labda mifugo banda ambalo ungekaa labda labda kuku 40 unaweka kuku 5. Lakini mbele una unawasha umeme una unafagia unafagia mboga maranda in the end sasa pale imekuta unachofanya haya yakileta faida kwa hiyo hata kwenye mazao spacing ni muhimu sana Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania Costec iliandaa mafunzo ya siku nne kwa watafiti pamoja na waandishi wa habari wa mikoa ya kusini kwa lengo la kuwakutanisha pamoja lakini pia kuwajengea uwezo wa jinsi gani ya kupeleka elimu kwa mlaji yani mwananchi kwa kushirikiana na watafiti na waandishi wa habari walifanya ziara katika kituo cha utafiti na kilimo na liendele ili kuweza kujionea tafiti mbalimbali mbali zinazofanywa ili kuweza kuendeleza kilimo kwa kupanda mbegu bora zinazoweza kuhimili magonjwa pamoja na viatilifu vinavyoweza kutumika katika kuzuia wadudu waharibifu pamoja na magonjwa katika mazao. Aidha tafiti nyingi zimekuwa zikifanywa katika taasisi mbalimbali lakini zimekuwa haziwafikiwa na nchi. Hivyo waandishi wa habari kama kiungo cha kupeleka taarifa wanapaswa kuwa karibu na watafiti ili kuweza kuandika habari za kisayansi na za kitafiti kwa lengo la kuelimisha jamii. Sehemu kubwa ya matokeo ya utafiti yamekuwa yakibaki kwenye ma, ma, ma library au mnaita ni maktaba ili atakaye pita pale kusoma ndiye asome mara nyingi hatu, hatukuti zile zikifikia kwa wale walengwa sasa shida ya watafiti ni kwamba ni wazuri kuandika tafiti ni wazuri kutoa matokeo lakini kwa namna fulani wanakosa ile, ile taaluma ya kuwasilisha matokeo kwa, kwa wale wanaohitaji kuyatumia sasa tumegundua kwamba waandishi wa habari ni watu ambao wakiweza kumotishwa na wakiweza kujulishwa vya kutosha ni wazuri sana kwenye kusambaza tarifa mradi tu wawezeshwe wajulishwe namna ya kusambaza zile taarifa kwa umahiri na na, na, na kwa mwelekeo na kubalika kwa hiyo tumeona kwamba tukioanisha hawa wataalamu wa aina mbili waandishi wa habari na watafiti taarifa za utafiti zinazotokana na utafiti tunaofanya kila siku zitaingia kwa wale wanaohitaji kuzitumia na kwa hiyo nchi yetu itaongeza tija na hasa watunga sera pia wataweza kupata namna ya kutunga sera zenye ushahidi wa kitafiti utafiti ni namna pekee ya kupata ushahidi wa matatizo yanayoikabili jamii kwa hiyo unapofanya utafiti kwa kutumia taratibu zinazokubalika kitafiti unapata majibu ya matatizo ambayo jamii inakabiliwa nayo na kwa mfano tukichukulia kwenye upande wa kanda ya kusini ambayo inachukulia ina, ina mikoa ya Mtwara na Lindi wamekuwa mara nyingi wakiwa na tatizo la, la, la uzalishaji wa muhogo ambao ni zao muhimu sana huku kwa katika 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 uzalishaji mali lakini yale mazao bahati mbaya kwa zile mbegu tulizokuwa nazo yamekuwa yakikutana na magonjwa makubwa kama ugonjwa wa bato bato na michirizi ya kahawia baada ya kuonekana ile tatizo watafiti wanaliendelea wamekama walivyoambia wenyewe wakati wa kufanya presentation zao wamewaanisha jinsi ambavyo wameweza kupata varieties au aina mbalimbali za mihogo ambazo zinakinzana na magonjwa hayo. Na kwa hali hiyo ni ufumbuzi wa magonjwa yale sasa ambayo yalikuwa yanaathiri uzalishaji wa muhogo au mazao mengine ya mizizi umepungua, umepungua vya kutosha. Na pale mmeonyeshwa mpaka muhogo unaweza ukazalisha tani kadhaa kwa eka moja. Tukirudi kwa upande wa labda mifugo tumekuwa tukiwa na tatizo kubwa sana la ugonjwa wa mdondo kwa mfano ambalo lilikuwa ni ugonjwa ukiingia kuku wale wa asili wanapotea wanakufa kuku wengi kuku akiangua vifaranga kumi, utakuta tisa vinakufa na kimoja tu kinabaki baada ya kuwa tumepata chanjo ya mdondo sasa hivi tunaweza kuzalisha kuku katika kiwango kikubwa na hasa kusini huku kuku wanazalishwa wengi na hii ni kwa sababu utakuta kwamba ile chanjo inazuia ule ugonjwa wanakufa katika kuku kumi, anakufa mmoja wanabaki tisa Tukichukulia kwamba familia zetu zote zinazotutunguka zinazalisha kuku wa asili hicho ni huko ni kuongezeka kwa kipato kikubwa kwa wananchi wetu. 
ukija kwenye upande wa korosho kwa mfano korosho za asili zikuwa zinavamiwa na magonjwa mbalimbali lakini baada ya utafiti kufanya utafiti wameweza kufanya cross breeding na wamepata mbegu za korosho ambazo haziathiriwi na yale magonjwa wameweza kupata dawa ambazo zinazuia na yale magonjwa uzalishaji wa korosho umeongeza kwa kutosha mpaka unaona kabisa nchi sasa inaongelea korosho kama moja ya mazao muhimu nchini hii yote ni kwa sababu ya juhudi za utafiti inawezekana mara nyingi watu wasione kwamba ni juhudi ya utafiti wanafikiri tu kwamba ni kitu kimetokea La, lakini kwa kweli utafiti umekuwa ukichukua nafasi kubwa sana katika kuongeza uzalishaji katika yale mazao ambayo yanafanyiwa utafiti wakati serikali ikiwakumbusha wananchi kuwa Juni mosi mwaka 2019 ndio mwisho wa matumizi ya mifuko ya plastic Shirika la kuhudumia viwanda vidogo yani Sido mkoa wa Mtwara limeanza kutoa mafunzo kwa wajasiria mali jinsi ya kutengeneza mifuko mbadala ili kila mwananchi aweze kutumia bila kuharibu mazingira. Kaimu meneja wa Sido mkoa wa Mtwara ndugu Zamla Dongwala anasema tayari wamepata eneo watakapotoa mali ghafi na tayari muitikio wa wajasiria mali umekuwa mkubwa tayari kwenda kutengeneza mtaani na kuwauzia wananchi. Uzalishaji wa mifuko kwenye zoezi la ukatazaji wa mifuko ya plastiki Sido imejiandaa kuhamasisha wajasiriamali wake kutumia fursa ya kuzalisha mifuko mbadala ambayo ni ya plastiki. Kwa sasa tumeanza na kutafutu kusource wapi material kwa ajili ya kutengeneza hiyo mifuko inapatikana na tayari tumeshapata maeneo kadhaa Dar es Salaam ambayo inatoa yale material kwa ajili ya kutengeneza hiyo mifuko. Kwa hiyo nalofuata sasa hivi ni kutafuta sasa teknolojia ambayo ita ni appropriate kwa ajili ya kuzalisha hiyo mifuko. Kwa kuanza sasa tuna tuna tuna, tuna waelekeza jinsi gani ya kutengeneza hiyo mifuko manual, alafu wakati tuna source hizo teknolojia mwafaka kwa ajili ya uzalishaji wa mass production. Mwitikio uko mkubwa sana kwa sababu kila siku anakuja watu kuulizia ni jinsi gani tunatengeneza hiyo mifuko. Wapi tunapata malighafi za mifuko? na ma, na mashine ambazo zinatatumika kutengeneza hiyo mifuko. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa sana kwa sababu watu wameona ni fursa kwa, kwa ukatazaji wa mifuko ya plastiki na mifuko ya plastiki ilikuwa inatumika sana. Kwa hiyo ni fursa kubwa, mifuko inahitajika sana na kwa sababu zoezi limekuwa la muda mfupi, kwa hiyo mahitaji yatakuwa ya mengi kwa muda mfupi. Kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa wajasiriamali kuingia kwenye kwenye sekta ya kutengeneza mifuko mbaga. Kwa sababu kama serikali kama serikali imeshatoa agizo la kutokutumia mifuko ya plastiki kwa sababu ya kuharibu mazingira, ni lazima vyombo vyetu vya vya umma kama sido vitafute mfungashio mbadala. Lakini pia ni swala la kukumbuka tu kwamba pale nyuma kabla mifuko ya plastiki haijaanza kutumika nchini. Tulikuwa tunaenda sokoni na tunafungasha vitu. Tulikuwa tunatengeneza makapu yanatokana na mimea, kwa tunatengeneza ma vitu mbalimbali kama mifuko ya karatasi ambayo ikianguka ardhini inaoza kwa hiyo huenda sio teknolojia za ajabu sana zinazotakiwa kujua ni kukumbuka tu tulivyokuwa tunaishi hapo nyuma e, tukatumia vifaa vile vile ambavyo vikitumika vikimaliza vinaingia ardhini vinaoza tuna, tunapata vitu vingine e, so, 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 so la la, la nchi kishaamua kitu kama hicho kwamba tutumie mifuko ya plastiki vyombo vyake ni lazima vibuni teknolojia mbadala ndio ndio maana vile vyombo kuwepo na, na sisi kama tume tunasema kwamba ule uamuzi ni wa busara na tunaunga mkono na tunashauri sasa kila mtu akikaa abuni kifungasho mbadala kwa ajili ya kufungasha tunaingia kwenye uchumi wa viwanda ufungashaji utakuwa mkubwa tu sasa vitu vikishapita kiwandani lazima vifungasho ili viende sokoni sasa lazima tufungashe katika mazingira ambayo vile vitu havita haribu mazingira yetu sababu nchi ni ya kwetu tukiacha tu watu wakawa wanafanya vitu wanavyotaka kwa sababu wanafanya biashara nchi itatuharibikia na vijavyo vitatushangaa kwa nini sisi tunakuepo Utafiti wa kisayansi uliofanywa na kituo cha utafiti wa kilimo na liendele kilichopo mkoa wa Mtwara unaonesha kuwa zao la korosho ni zao pekee lenye kuleta tija kuliko mazao mengine ya biashara hasa pale linapoongezwa thamani na hivyo kuongeza pato la nchi Korosho ya Tanzania inatajwa kuwa ni bora zaidi duniani na huzalishwa kipindi ambacho nchi nyingine haizalishi. Hivyo kupelekea kupatikana kwa soko la uhakika. Tunafanya uongezaji thamani wa korosho. Kama tunavyojua korosho product zake kuu mbili ni korosho gafi na bibo. Ile korosho gafi ina asilimia chache sana ambayo ni asilimia kumi. Wakati bibo asilimia tisini ya ile product ni bibo. Kwa tunaacha bidhaa nyingi sana shambani ukilinganisha na kitu ambacho tunakichukua. Katika uongezaji thamani wa korosho gafi tumeweza kutengeneza siagi ya korosho na pia tumetengeneza maziwa ya korosho. 
lakini tukija upande wa bibi ambao ni kiasi kikubwa sana kinacho shambani tume, pia tumetengeneza bidhaa tofauti tumetengeneza juisi ya mabibo tumetengeneza jamu na pia tumetengeneza wine lakini kwa nini mabibo yanacho shambani ni kwa sababu uwezo wake wa kukaa muda mrefu baada ya kutoa ile korosho ni mdogo yanaharibika haraka kwa hiyo sasa tumeenda mbali zaidi tunatengeneza waini ya mabibo makavu ambao ni kochoko. Kwa wakulima wa kusini wengi wanatumia zile wachache wanatumia zile kochoko kutengeneza pombe ya kienyeji ambayo inaitwa ulaka. Kwa hiyo sasa hivi tunataka wahame kule kwenye ulaka tuje tutengeneze waini. Kwa hiyo watakuwa na faida maana kwa wanaweza wakapata misimu miwili ya korosho. Wakauza korosho gafi na pia wakaja wakauza mabibo makavu ni faida kwa wakulima. Na katika kubangua korosho kuna hatua kuu tano kabla ya kufika kwenye korosho ambayo inatakiwa kuliwa. Hatua ya kwanza ni kuchemsha ile korosho kwa sisi tunachemsha kwa kutumia steam ambayo ni teknolojia ipo ya sasa hivi. Baada ya hapo kuna hatua ya ukataji wa korosho kutoa ile gadagumu la korosho lenye mafuta. Baada ya hapo kuna hatua ya tatu ya ukaushaji kutoa ile tester gandalaini la korosho na kuna hatua ya nne ya umenyaji wa korosho kuna hatua ya tano ambayo ndio ya muhimu inatuleta sasa kwenye korosho karanga ya kugrade kwa katika upangaji wa madaraja tunaanza tunaangalia size ukubwa wa korosho na pia na rangi kwa kuna korosho ambayo ni nyeupe kuna korosho ambayo ni ya brown na ukubwa pia unatofautiana daraja la kwanza kuna 180 kuna 210 kuna 240 zinaitwa white holes 180 or scotch holes zile za brown 180 maana ni kwamba kwenye gram 454 ambao ni sawa na paundi moja utapata korosho karanga 180 kwa hiyo maana ni kwamba hizi korosho kubwa uzitoke ni mkubwa na pia katika soko gharama yake iko juu ukilinganisha na korosho ndogo mfano kuna daraja la chini kabisa white holes 500 maana yake utahesabu korosho 500 ndio upate ile gram 454 ambayo mweza kukahesabu korosho 180 wakati ile ya ya grade ya 500 katika soko bei yake iko chini kwa unapata kazi kubangua lakini pia unapata bei ndogo katika soko. Huyo wa korosho kubwa anabangua kirahisi na pia anapata gharama kubwa sokoni. Anauza kwa bei ya juu. Hasa katika kupanga madaraja kuna korosho unaweza kupata hizi. Tunazita small white pieces. Kuna nyingine pia hizi ni large white pieces. Ni vipande vidogo vidogo katika kubangua lazima zinapatikana. Hizi thamani yake katika soko iko chini sana. Kama hii kilo moja ni shilingi kubwa kwa tukatafuta teknolojia ili kuongeza thamani ya hizi korosho tunatumia hizi korosho kutengeneza hizi bidhaa ambao ni siagi ya korosho na pia tunatengeneza maziwa ya korosha ya korosho ukitumia kilo moja ya hizi large white pieces na uweza kupata kilo moja ya hii siagi ya korosho hii kilo moja ni msema ni shilingi 10000 wakati hii kilo moja itakuwa ipo shilingi kwa hata kama nikitoa zile gharama za uzalishaji bali unachukua mpaka. Na nikitumia hii kilo moja ambayo ni shilingi kumi, hii hapa na uwezo kupata takriban lita tatu za maziwa. Hizi lita tatu unaziuza kwa shilingi 25. Hii shilingi kumi. Kwa hiyo unaona jinsi gani nimekuwa na uwezo kuongeza thamani na pia napata kipato kutokana na hizo korosho. Sisi kiutafiti tumefanikiwa kuwa na mbegu ambazo ni zina ukubwa unaostahili na unafaa kwenye soko. Kwa maana hiyo daraja zetu nyingi za 500 kwanza tu hatuna. Hapa kwenye mbegu za hazifu. Ndio maana unakuta hata watu kutoka nje wanakimbilia Tanzania kwa sababu tunazidi ambazo na kidhi daraja kubwa. Na ni 180 na nyingine yafuate. Kunye 450 hata basi mtafuta. Kwa hiyo ubora wa korosho zetu zinasifika kwa sababu ya tuna varieties ambazo ziko zina sifa za kimataifa. Na hata unakuta unakuja kununua huku wenda pengine wanunua wakafanyisha shughuli zingine ambazo pengine wanajua wenyewe lakini cha msingi korosho zetu za Tanzania zina ubora ambao 
unakubalika maneno mengi kwa sababu sisi tuna mbegu ambazo tumezalisha na tumezigundua zina sifa hizi ambazo kwenye soko zinakubalika na ndio maana tunahimiza wakulima wetu wapande mbegu bora kutoka na yetele ili tunapenda kwenye shindani kwenye soko lolote lile la kimataifa hakuna naye kushinda hii ndio siri ambayo tunapenda urembo na nataka kueleza pale sio kama nakimbia ndio hivyo tutapana pia licha muda ambao nakuja kunakuja kuvuna ubora ule zungumzia kwamba size upate ww180 sisi tunazo nyingi hata wani ziko nyingi sana katika hiyo na lingine amesema kuhusu kitu sisi kama watafiti tuangalie pia sio watu wote wanaweza katafuna korosho kama hizi kwa mfano mtu dogo hawezi kutafuna hizi au wengine hata kama ni wakubwa na changamoto za kutafuna tukasema nao tuwafikirie tuseme hizo ya kijani hii tuweke kwenye mfumo wa kimiminika kwa hata mtoto mdogo ana faida korosho Tanzania kwa kupata kila kitu mtu ambaye ana shida kutafuna atapata hapo kwa hiyo watu wengine pia wana labda wanakuwa na allergic ya kunywa maziwa ya ngombe au ya wanyama sasa kipata hiki hapa na yeye akaka na wenzake pale wanakunywa pale kama ile mchinge maziwa yeye apata kilaji kama hiyo kwa hiyo hiyo hata mkulima kawaida kwenye level ya kijiji kijijini kwa sababu tunatengeneza tunaweza kufundisha watu wengi kutengeneza hiyo lakini bado hajaingia kwa soko kwa sababu malizia taratibu za kwanga inaweza kukaa kwa muda gani ikiwa kwenye room temperature lakini teknolojia kutengeneza hii ipo na kufikia hapa ndio tunahitimisha kipindi hiki cha jarida madhawa. Kumbuka leo hii tumeangazia umuhimu wa kuwatumia watafiti ili kuleta tija katika kilimo na kufuga kisasa. Mimi ni mtayarishaji wa kipindi hiki Joseph Mpangala kwa heri.